ఈ మధ్య ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో కొన్ని ఫ్యాషన్ అయిపోయాయి ఏంటి అంటే మీడియా సంస్థల నుంచి కూడా కావాలనే కొన్ని తప్పుడు వార్తలు ప్రసారం చేయడం శాంతి భద్రత సమస్య వచ్చేటట్లు వీళ్ళు కూడా కొన్ని దుష్ప్రచారాలు చేసి వార్తలు ప్రసారం చేయడం రాజకీయ పార్టీ నాయకులు నీ అంతు చూస్తా మేము అధికారులకు వచ్చిన తర్వాత గుడ్డలు ఓడ తీసేస్తాం ముడ్డి మీద కొడతా జీపు కట్టుకొని ఈడ్చుకొని వెళ్తా పీక విసికేస్తా తొక్కా తగ్గొంత మీద కాలు పెట్టి దారుణ దారుణ ఏది బుద్ధి బుద్ధి అది మాట్లాడడం ఆ బేసిక్ అది చాలా పెద్ద ఫ్యాషన్ అయిపోయింది సీరియస్లీ అయితే ఈ అంశాలకు సంబంధించి దర్శకుడు రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఒక లెటర్ రాశారు మై ఓపెన్ లెటర్ టు ద ఆనరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ వైఎస్ జగన్ వీ ద సిటిజన్స్ డీప్లీ అప్రిసియేట్ ద స్టెన్ యాక్షన్ టేకెన్ బై అవర్ గవర్నమెంట్ ఆన్ ద డిస్క్రేస్డ్ ఎక్స్ మినిస్టర్ బండారు సత్యనారాయణ ఫర్ హిస్ వల్గర్ కామెంట్స్ ఆన్ ద ఆనరబుల్ మినిస్టర్ ఫర్ టూరిజం రోజా సెల్వం అని వై హోప్ యువర్ గవర్నమెంట్ విల్ ఆల్సో ఎక్స్టెండ్ ద సేమ్ స్టేజ్ అండ్ యాక్షన్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ విచ్ పార్టీ దే బిలాంగ్స్ టు ఆన్ ఎనీ పాలిటీషియన్ అర్థమైందా అంటే ఎవరు ఇటువంటి వ్యాఖ్యలు చేసినా వాళ్ళ మీద చర్యలు తీసుకోవాలి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలాంటి వ్యాఖ్యలు అని చెప్పి ఒకటి అటరింగ్ వైలెంట్ థ్రెడ్స్ లైక్ ఐ విల్ కిల్ యూ ఐ విల్ మేక్ యూ నేక్డ్ ఐ విల్ ఐ విల్ స్ట్రాంగ్ యూ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా చంపుతాం గొడవలు ఉడదీతాం పేగ విసుకుతాం ఇంకా అది చేస్తాం ఇది చేస్తాం అంటూ ఉంటారు కదా ఇటువంటి వాళ్ళ మీద చర్యలు తీసుకోవాలని కింద ప్రాధాన్యత పెట్టారు వాట్ కైండ్ ఆఫ్ రోల్ మోడల్స్ ఆర్ పీపుల్ బీయింగ్ సబ్జెక్ట్ ఎచ్ అని రెండు మేకింగ్ అలిగేషన్స్ వితౌట్ ఎవిడెన్స్ అంటే ఇప్పుడు అంటే కోర్టులు అంటే వాటర్ కోర్ట్స్ ఫర్ ఇఫ్ అలిగేషన్స్ బికమ్ ఎ స్ట్రీట్ షో అని చెప్పి బ్రాకెట్లో పెట్టి అంటే ఇంకా నేషనల్ ఏం చేయాలి వీళ్ళే టీవీ ఛానల్లో కూర్చొని ప్యారలల్గా ట్రయల్ నిర్వహిస్తుంటే అన్నట్టు నిజమే కదా మొత్తం వీళ్ళే చెప్పేసి ఏం జరగలేదు అని చెప్పి మరి నేషనల్ ఏం చేయాలి ఏం జరుగుతుందో దాన్ని జనాల దృష్టికి తీసుకురావడం అనేది ఎవరి బాధ్యత అయినా మనమే తీర్పులు చెప్పేసి అట్లా దీని కోర్టులు ఎందుకు మీడియా ట్రయల్ నిర్వహిస్తూ ఉంటుంది జనాలు అయితే ఇంకా ఇంకా వీళ్ళే చెప్పేస్తుంటారు ఏం తప్పు జరగలేదని ఎట్లా చదువుతారో మనకు తెలియదు నెక్స్ట్ త్రీ స్ప్రెడింగ్ మిస్ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ మిలీషియస్ లైఫ్స్ విత్ ద ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ పీపుల్ అంటే ఏది బుద్ధి అది ప్రచారం చేసి జనాలను ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసి సో దట్ ఇంకేదైనా కనుక శాంతి భద్రత సమస్య వచ్చేటట్లు చేయడము లేకపోతే జనాలను పూర్తిగా వాళ్ళకి తప్పు దుష్ప్రచారం తప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడము మిస్లీడ్ చేయడము ఇవన్నీ ఇవన్నీ ఏదైనా కనుక చెప్పే వాళ్ళు ఫస్ట్ వాళ్ళు అకౌంటబుల్ అవ్వాలి ఆ వార్తలకు అలా అకౌంటబుల్ కాకుండా చెప్పే వాళ్ళ మీద కూడా చర్యలు తీసుకోండి అని ఐ వన్ సెకండ్ రిక్వెస్ట్ ఈచ్ యూ హ్యావ్ జీరో టార్గెట్స్ టు వాట్స్ ద అబౌ కైండ్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్ ఈ ఓ దీస్ టు ద పీపుల్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈ చిల్డ్రన్ థ్యాంక్ యూ అర్థమైందా సో ఇటువంటి వాళ్ళందరి మీద చర్యలు తీసుకోవాలని ఎంతమంది జైల్లో ఉండాల్సి ఉంటుంది నిజంగా సీరియస్లీ ఉన్నా కూడా సపరేట్గా ఏదైనా ఫంక్షన్ అలా జైలు చేసి పెట్టాలి ఇట్లా మాట్లాడే వాళ్ళందరినీ జైలు సరిపో అనేటట్లయితే ఫంక్షన్ అలానే జైలు చేసి పెట్టాలి విమర్శ చేయండి ఏ స్థాయికైనా విభేదించండి పర్లేదు సంస్కారం అనేది ఒకటి ఉండాలి కదా ఎవరైనా కావచ్చు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని కావచ్చు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని కావచ్చు ఇంకొకరిని కావచ్చు ఇంకొకరిని కావచ్చు ఇంకేదైనా మహిళల గురించి మాట్లాడేటప్పుడు మరింత బాధ్యతాయుతంగా వు షుడ్ రెస్పెక్ట్ దెమ్ అండ్ మోర్ ఓవర్ ఏంటి అంటే ఒక మహిళలనైనా మరికొందరు ఏమైనా దశాబ్దాల నుంచి వందల వేల సంవత్సరాల నుంచి డిస్క్రిమినేషన్ ఎదుర్కొనే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉండరో వాళ్ళని మరింత గౌరవంగా చూడాల్సిన బాధ్యత ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఎవరికైనా ఈ ఇటువంటి లైన్ ఎప్పుడు తప్పకూడదు అదే ఇటువంటి ఇంక ఇట్లాంటి వాళ్ళందరి మీద అంత చర్యలు తీసుకుంటే సీరియస్లీ ఫంక్షన్ అలను కళ్యాణ మండపాలను జైలు చేయాల్సి వస్తుందేమో 